师哥，我还以为你不敢来呢。有什么不敢的？不知师哥约我，有什么事儿啊？你还有脸问？你差点要了白宁的命。师哥，话不能这么讲，我也是被九天鹤骗了。我怎么知道那个地方和电台是你们的呢？是真的，当然是真的，要不我能让白宁看见我？好，那你就把李云鹤除掉，替我的同志们报仇，算你将功补过。好，师哥，你等我信儿啊。<笑>悔改，我只好清理门户，铲除你这个败类。清理门户，我今天倒要看看谁清理谁。李云龙，如果不铲除你的话，你必祸害于人。师傅在九泉之下也不会瞑目的。今天，我们就以燕子门内的规矩，做个生死了断。短衣，好，云飞，你来吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。
三弟，怎么了？来人，出座，去找医生去。是，快<咳>！三弟，发生什么事情了？奶奶可救他了。李元飞约我出去，哥不好短衣。就你一个人去的？三弟呀、啊，三弟，不是我说你，你可太大意了。我不是告诉过你？你是哥李云飞，早就想置你于死地，你还不相信？从今往后，我就没有这个师哥了。这市面上都传遍了，说是燕子李三儿钟情绿牡丹，为救那唱戏的大闹戏园子。你说会不会是少爷干的呢？不会的，于龙再也做不出这惩恶扬善、轰轰烈烈的事了。这事儿啊，八成是他师哥干的。他们师兄弟越走越远了。说谁呢？啊、云龙。哦，少爷，您来了。加上，加上，加上，加上。哎呀，二毛。二毛，哎，师傅，啥事儿？照着这两张方子，把这上面的东西都给我找回来。哦，师傅啊，你这赔啥药了呀？你的话怎么那么多呢？啊，你管这些是干啥？走走走走走，多嘴多嘴，真是。嗯，雄黄珍珠。云龙，外面都传说有黑白两燕子。人活着不能让别人戳脊梁骨，死了也不能让别人踩在头上啊！照你这么说，我走的不是正路。云龙，这外面传说的话，我秋红不亲眼看见，我是不会相信的。可你这身上的邪气是越来越重了，你现在跟着你师哥走，还来得及。<笑>云龙，你听我说啊。只要你能回心转意，我就去找他们。云龙，只要你走正路，我会一辈子伺候你。正路也好，邪路也罢，黑道鬼路，我李云龙从来都不走。我是燕子李三儿，我得往天上飞。云龙，我话还没说完呢。行了，别说了。如果你觉得跟着我后悔，那我以后就不来了。这个，你拿着吧。云龙，我不是为了这个。少爷，刚来就走啊！我不想让人数落。哎，云龙，这是你的家呀！哎哎，张贵来，哎，张贵来，我回来了。哎呀，渴死我了！哎，放下！哎、啊，吓死我了！吓死你！还饿死你呢？不是，这喝茶这。知道这是什么吗？呃，啥呀？这是散工茶。散工茶？啥叫散工茶呀？你听我跟你说，为了帮云飞，我找了个古方子啊，知道吧？哦。先把李云龙的武功给他废了，然后亲手除掉他。哦，好，好。哎，哟，秋红姑娘。师叔。求师叔高抬贵手，不要杀他！哎呀，你这是干啥？起来，起来，先起来！师叔，您今天要是不答应，我就跪着不起来。这个李云龙啊，他是混蛋透顶啊！不杀了他，犹如我燕子门呐、啊！真要让我杀了他，我还真下不了这个手啊！哎，我答应你，先废了他的武功，起来吧。哎，早年呀，早年。哎，坐，啊，师叔。好、哦，你先坐，你先坐。可是，废了他的武功
他是不是就残废了？真要喝了这散工茶，人啊，不残不废，不伤不贪，只是把他身上的武功给收回来，你明白吗？那他以后就不能上房了。好人上房为侠，恶人上房为贼呀。收了他的武功，他就不能再作恶了，你们俩就能恩恩爱爱，白头到老了，是不是？你说你，还让他上房干啥、啊？为了凌云龙里武功，也是俺大师爷李一竹啊。哎，二毛，我看这鸽子差不多了，咱试试吧。哎呀，来来试试，来。哎呀，哎，成功了，成功了，成功了，成功了，成功。秋红姑娘。三儿没有了功夫，就交给你了。日后你要好好的照顾他啊！我明白。曲红姐姐，这事儿啊，你可千万别让黎云龙知道啊！咦小骚货，聊着三爷呢。三爷，那秋红还病病殃殃的吗？他病不病关你什么事儿？当然关我的事儿了。如果他不病，三爷你怎么会躺在我的怀里呢？嗯。秋红她比你强多了，她不爱钱。你这是跟我睡吗？你这是跟他睡？嗯，哼！哎呀，三爷，三爷，你还是赶紧把我赎出去吧，这样我们可以天天在一块儿了。呀哈，三爷玩爽了，这是赏钱呢。哎呀，妈妈，这是三爷给我的。什么你的我的<笑>、嗯，老大不小的人，还跟我抢！哎呀，妈妈，你老是跟我抢钱，你自己去啊！哎呀，你你整天吃的是谁的？你呀，妈妈，别抢啊！接着还有啊，来，来有的吃，来，抢啊！啊！出去！没看见春香，我已经报了吗？你小王八羔子，你连我都不认识了吗？哎呀！裁缝，裁缝！你要干嘛？你要干嘛？啊！老鸨子！哎呦，得子！老鸨子，替我给这个老光棍安排一个。<笑>把手拿下去。<笑>老子今天有正事儿，出去，滚出去！春香，快点！德行！<笑>你小子把衣服穿好，坐起来说话。嗯，左边。放红包，右边放白包。红包是三公叉。哎，白包是增公三。嗯。嗯，张贵了喝了曾公三，除掉匪贼李云龙
。以前的事儿，我不想说，也不想听。看在过去你心疼我的份上，我再叫你一声老师叔。这里不是你待的地方，出去吧。三儿啊，哦不，李云龙，李先生，要不是看在你曾经是我师侄儿的份上，我老李德是不会到这样的地方来的。你能不能再听师叔啊？不，听老李德一句话。离那个九天河远一点，老老实实做人，带着你的秋红姑娘回乡下，踏踏实实过日子，算我求你了，行吗？别入江，龙入海，泥鳅担钻臭水沟。我已经离开燕子门了，咱们不是一路神仙。好，不愧是李云龙。既然这样，你我毕竟师徒一场，咱俩以茶代酒，来他个了断吧。二毛，上茶燕子们，李德，祝李云龙前程似锦。小姐，天都这会儿了。也不知道李师傅有没有费了李云龙的功夫、啊。刘妈啊，你说，云龙这一身武功都没有了，他会不会，会不会一时想不开呀、啊？不会的，不会的，他不会想不开的。他苦练了那么多年，一下子全没了，心里肯定特难受。如果真是那样的话，我倒宁愿他没费成。这么好的东西，你不来一口？我没那个造化。也享不了那个清福、啊。你来我这儿也不抽也不嫖，这叫酒也喝了，赶紧走吧，三爷我困了。嗯嗯
疯了！老子是被你逼疯的！我家，哎呀！小子都是公没肺呀！你，你来呀、啊，来呀、啊！嘿嘿嘿嘿，有本事你给我上来！你个老棒菜，你下来啊！你，你以为我不敢呐？你敢下来吗？啊，来呀、啊！我先试试高。怎么样？来呀、啊！下来，下来就下来！小兔崽子！小兔崽子，你给我站住！你小兔崽子，你藏起来了，你藏起来了！我看你在哪儿啊？我看见你了，我看见你藏在树后边来了。你站住！你出来！我看见你了，我可看见你了啊！小兔崽子！你个臭小子，你竟敢这样对待你师叔啊！你你看我怎么收拾你！老家伙！上啊！怎么样？我的尿味道怎么样啊？你别以为我的武功就不如你。今天我让你小子见识见识我的轻功。来呀、啊，上来啊！来呀、啊，上来呀！啊，笑什么笑？我是先活动活动筋骨。那上来呀、啊！我等着你呢啊！我让你瞧瞧。哎，这老棒子，功夫见长啊！你个臭小子，你耍我！你等着，你等着，来这边，我在这儿等着你啊！来啊！哎，哎。你小子，你怎么下去了啊？老棒子，你一个人在上面凉快吧啊！我先走了。哎，那、哎、你回来，你回来。您就忍着点吧，师叔。哎呀，哎，您都摔成这样了，还跟那吕云龙打呢？哎，厉害！你不知道啊，当时我掉下来的时候，一点儿都没觉得疼。哎呀，看来啊，我这真功伞还挺管用，我这功夫还真长了。哎呦，长啥功夫？您最多就长了点精神头，还就那么一会儿。去，看三儿的功夫，怎么一点都没减？哎，看来这个散工茶什么作用都没起，三儿的功夫还是这么厉害。哎，你说，是不是二毛把这茶给倒错了？哎，那您先告诉我，这药方哪来的？哎，我那可是从武林秘籍上找到的，我还用鸽子试过呢，那鸽子当时就飞不起来了。哎呦，哎呦，师叔啊，哎，这么多药材放在一块儿，鸽子受得了啊？谁飞得起来啊？哎呀，这次没把他的武功废掉，留下来还是个祸害呀！不管他的功夫废没废，我是不得不除掉他。舒服。怎么样，师弟？老师哥，我说过的话，没骗你吧？啊？以前你说当官爽，我还不信。如今我发现这“舒坦”二字还真就在国军里面，给党国效力这条路，我算是走对了。以你的功夫
定能平步青云。师哥，你给点拨点拨，我怎么才能升得快点？多抓共产党！哼，这抓共产党，那还不是易如反掌的事儿？师哥，你就等着我升官发财吧。我要的就是你这句话，妈、呃，轻点，想捏死老子呀！长官息怒，长官息怒啊！韩太太，您这一吊嗓子，那可是行云流水，余音绕梁啊！那是啊，绿牡丹这一名，那是红遍大江南北啊。这么多年没唱，那也是和梅先生一样，为了抗日是吧？你们二位是夸我呢，还是巴结我先生啊？当然是夸你了。<笑>行了，好汉不提当年勇，如今啊，我就是一票友。咱们闲话少说，今天呀、啊，咱们就拍一出大戏。嗯，我说咱就来段会审吧。会审？那您来玉堂春，那谁来王金龙啊？啊？是啊，没人啊。哎，要是谭副主席在，那可就好喽。他？啊？他哪里是有情有义的王金龙啊？那倒也是。得了，还是来起戒吧。哎，好嘞，来起戒喽！站住！站住！站住！站住！哎，哎，哎，哎，王文杰，看看看没看见一个男的，又高又壮，哎，走路还一一一一一瘸一拐的，有没有看到往哪儿去了？转，那那那那那边。哎。哎，走，追，追，走，追，快，快，快，出大事！哎，怎么开枪了？长官，我们在追捕共产党。嗯，共产党在哪儿？前面，前面，对，跟我走。
怎么回事啊？这是谁呀？这是谁呀？你站住！你别走，现在外面出不去。你要是信我，就留下。不行，会连累你的。没人敢惹我的。哎，你不是会唱戏吗？走，跟我来。快、啊、快！他人呢？这边。他负伤，跑不了多远。哎，弄不好他就在里面。对对对，进去！进去！慢点！不用走了，开开！开开！开开了！老师，老师，走！发什么愣啊，师傅？接着敲。嘿嘿，谭谭太太，这这玉堂春配了长胡子的王。王金龙，不，不，不对头头吧？对，不对头。哼，张显邦，你懂戏吗？我们排的是红鬃烈马。薛薛薛平贵，嘿嘿，哎，我们就是专门来请这位薛薛薛大爷的。过来，过过过，过来！嗯，嗯，来，嗯。你你你哎呀哎呀！你你你你你，姓张的，你存心跟我过不去是不是？嗯。好啊，把电话给我抱过来。我给谭主席打电话，请谭主席过来听戏。你是谭主席的什么人？我绿牡丹可是堂堂正正的谭太太，这几难成谁不知道？哼，呦呦呦,呦，恐怕他谭主席来了，也保不了这位平辽王了吧？行了，行了。老子抗战八年，一出戏都没听过。今天正好在这歇歇脚，兄弟们，听一下，听一下啊！来来来，坐坐坐，兄弟们，那好，坐下听听。薛平贵，你就差，我对这出戏还懂那么一一点点。听戏，好，听戏，好。不幽默啊！哎呀，大嫂啊，巨阴之中好喝啊，哪有什么的量啊？全凭活物，好月当啊！哦，报告大夫，轰他！哎呀，你没看见老子在这看戏呢吗？哎，不过亲定如山，我还得去抓共产党啊！走走走，哎，走！共产党就就在这儿呢，哎、不是哪边？就是他！干嘛呢你们？好啊，原来你们是来抓共产党的。我还以为你们是来抓日本汉奸的，这要抓日本汉奸，姑奶奶心中还真有数。我能当面倒他个驴肝马肺，够扛的了。天真，你你。
张显吧，别以为我不知道，你就是那个漏网的汉奸。我得跟我先生说说，让他好好查。呃，那那那那那那那那那是谈谈谈，什么事都得查查清楚了啊！走，走，走，走，走了。谭太太，你你得请客啊！好说。看不出来，你还唱得一口好嘘声、啊。谢谢你啊，我该走了。那我带你从后面出去吧。好。你已经打伤了他，为什么不抓他？你呀、啊，就是改不了一个字儿。狂，行了，别叫醒我了。冯队长，出座，派人控制住各大药房，重点盯住买枪伤药的，尤其是消炎药。如果李云飞他们派人买药的话，顺藤摸瓜，一网打尽。明白。行啊，没想到你和李云飞一样，爱是阴谋诡计。你懂什么？这是特工特有的招数，你得学着点儿，好好研究研究。有什么好学的？要研究也是你研究。你去哪儿？我去找我的老相好，春香阁。他说：“我玩什么养牛？萝卜青菜各有所爱，我就喜欢你这条小香鱼儿。<笑>”来，喝点水、啊。没想到你这么心灵手巧，不光能帮我做手术，还挺会照顾人。你以为富家女就什么都不会做呀？哎呀，不过呢，你这学艺还是不精啊。哎呦，下手太重了。下回啊，轻点啊！哟，你这是嫌我下手重了？那你找谭太太给你治治吧。哎呀，哎呀，呦呦，哎呀，哎，我跟你开玩笑呢，该交代的我都交代了，我说的都是实话，还真生气啊！我跟你闹着玩的。哎，哎，不过话说回来啊，绿牡丹还真挺善良的。他和谭嘉玲不一样。嗯，是啊，所以这个关系我们以后可能是用得上的。靠你了。靠我。<笑>行了，我去买药。啊。怎么了？嗯，被人照顾的感觉真好。嗯、讨厌，我先走了。把枪带上，小心点儿。嗯
。张老板。啊，白小姐，您来买药。有盘尼西林吗？哦，盘尼西林没有，政府对这管得很严，只有大医院才有。那借我电话用一下吧。好，请，请。喂，请接慈仁医院。啊啊啊！急诊在哪边？啊啊！别着急，黄药馆在里面。哎，谢谢啊。来，给你，多谢了，千万小心。嗯，这种药上头管得很严，放心，我知道，千万别被别人发现。那我走了，小心啊。就是他，就是他，我跟着他，你去叫人。好。上级是谁？平时怎么联系的？还有，这个药是不是给李云飞买的？他现在人在哪儿？不说是吧？臭娘们，老子告诉你，对付像你这样的共产党，老子的办法多了去了。你要是不说，老子就让你过不了今天。不相信，你就试试。冯队长，如果是你被抓了，你会向别人交出李云鹤吗？啊、臭娘们，你他娘敢跟老子叫板，老子现在就把你……对你的人都扣在这儿了，我还有什么可担心的呢？
安尼西林，治枪伤的药。我想现在有个人在家等着这个药吧。嗯，白小姐，你可别忘了，我也是燕子门的人。门里人的性格，我非常了解。如果我爱的人被抓了的话，我一定会来救他。时间可以证明我所说的。咱们有的是时间。李组长，组长好。哎，冯队长。嚯，李组长，哎，处座不是让您今天休息吗？你怎么又来了？我问你。那个白小姐有没有交代李云飞的住处啊？哈，我和处座已经审过了，这娘们儿嘴巴硬得很，什么也没套出来。嗨，这事儿交给我呀，我对付女人可是有一套。她是不是关在咱们的牢房里？对啊。我还以为是谁呢，原来是江湖败类。你放心，我是不会说出云飞下落的
我再给你几天的时间，好好想想。李云龙的性子你已经领教了，下一次，我想拦都拦不住。嗯，滚。<笑>好好想想。啊，好，老马，怎么样？打听到了，白宁同志确实被捕了。哎呀，我马上给在香港的白老先生发报，让他动用白家在济南的一切关系营救白宁。于佩同志，啊，你先别急。即便是这样，也只怕是远水解不了近渴呀。我还有一个关系